بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجاہد اول کی چوتھی سالانہ دعائیہ تقریب تھی اور یہ تقریب ہم نے پہلے سال سے لے کے اس وقت تک مسلسل ایک دعائیہ تقریب کی صورت اس کو دی ہے کہ جس میں مختلف مقاطب فکر کے لوگ شامل ہوتے ہیں سیاسی مذہبی سماجی ہر طبقے سے لیکن ہم نے اسے تقاریر اور گفتگو اور سیاست اور سیاست بازی کے بجائے خالصتاً دعائیہ تقریب اور اس سال ثواب کی تقریب, تقریب کے طور پر اس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں اس میں بڑی خوشکن بات ہے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے لوگ اور مختلف طبقات کے لوگ مختلف مقاطب فکر کے لوگ جو ہیں وہ مجاہد اول کے ساتھ سال ثواب کے لیے اپنے اظہار عقیدت کے لیے سال ثواب کے ذریعے ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے اس کا اہتمام کرتے ہیں مجاہد اول کی شخصیت کے بارے میں جاننا خاصا محنت طلب کام ہے وہ جب جب کوئی ریسرچ کرے گا ابھی بہت ساری یونیورسٹیز میں اس پر ریسرچ شروع ہو گئی ہے بھائی اخ وقت کئی یونیورسٹیز میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان پر ریسرچ شروع ہو گئی ہے تو ایک آدمی کو بہت زور لگا کے ان کی زندگی کے اوپر بھی کئی مرتبہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے ان کی ذاتی زندگی ہے ان کی سیاسی زندگی ہے ان کی سماجی زندگی ہے ان کی علمی اور ادبی زندگی ہے ان کی تحریک آزادی کے لیے خدمات ہیں ان کے مسلم معاشرے میں رواداری کا معاملہ ہے ان کا غیر مسلموں کے ساتھ جو تیئیس سال کی عمر میں احسان سلوک تھا پھر ایک منفرد بات یہ تھی کہ تیئیس سال کی عمر میں جس طرح انہوں نے فوج ترتیب دی آج ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی دو ہزار انیس میں بھی وہ فوج اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے باغ کا برگیڈ جو سکس کے برگیڈ یہ قیوم برگیڈ کے نام سے شروع ہوا اور آج تک ملٹری ہسٹری کی کتابوں میں ہسٹری سیکشن میں اس کو قیوم برگیڈ ہی لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو یہ جو بے شمار کار رہا ہے نمایاں ہوں گے جنہیں جن کا آتا آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس شوق اور محبت کے ساتھ مختلف مقاطی بے فکر کے لوگ ان کے لیے سارے ثواب میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں نفلی عمرے کرتے ہیں ہر مین شیفین میں جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ بات بڑی منفرد ہے بڑی غیر معمولی بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو روحانی پہلو پہلو تھا تصوف کا پہلو تھا جو صوفیہ زندگی کا پہلو تھا اس کا وہ سباب ہے یا اس سباب سے ہے یہ اس کے اسباب ہیں باعث فرصت دونوں طرح سے دیکھی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کی پرسی جو ہے وہ سندھ سے پیر یوب جان سرحدی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے آزاد کشیر سے مختلف مقاطی بے فکر کے لوگ مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے اور مختلف مقاطی بے فکر کے لوگوں نے یہ سارے اسباب کے لیے مساجد نے مراکز نے مدارس نے شرکت کی ہوئی تھی نوجوانوں نے ان کی فیملیز نے دوسری جماعتوں کے لوگوں نے تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے موسم کے اعتبار سے انتظامات کے حوالے سے خرد و نوش کے حوالے سے لائنڈ آڈر کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے موسم کے حوالے سے ہر اعتبار سے اللہ نے بہت کرم کیا تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اس برسی کی تیاری میں اس سے دعائیہ تقریب کی تیاری میں جتنے لوگوں نے محنت کی کام کاج کیا ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جاوید عباسی ہیں ولید عبداللہ ہیں ہمارے باقی ساتھی ہیں دوسری میڈیا کی ٹیمیں بھی آئی ہوئی تھیں تو یہ بڑا میڈم سمیہ ساجد محترم ان کا بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کی ٹیم کے ساتھی جو ہیں وہ اس سارے ایونٹ کو ایک پروفیشنلی بہت اعلیٰ طریقے سے کور کرتے ہیں اور یہی ٹیم جو ہے جاوید عباسی نے لوگوں نے شیخ العالم کی حسپیر الدین صدیقی صاحب کی اس کی تقریب کو بھی کور کیا اور کئی لاکھ مجمع تھا وہاں بھی بڑے شوق اور بابت سے انہوں نے اس کام کو کیا تو یہ بڑی سعادت بندی کی بات ہے پیشہ وران ذمہ داری کے علاوہ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مہمانوں کا بھی منتظمین کا بھی انتظامیہ کا بھی وزیر اعظم آزاد فیر فاروق ادر خان نے بھی آج سرکاری طور پہ مظفر آباد میں اسلام آباد میں برسی کی تقاریب کا اہتمام کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس سارے اس انتظام کے لیے لوگوں کے دل آمادہ کی اور ہمیں اس کی دی اللہ تعالیٰ مجاہد اول کے مشن کو کامیابی سے سرو کرے سارا مقبوضہ جموں کشمیر آباد آزاد ہو اور ساری ریاست پاکستان کے ساتھ شامل ہو اور پاکستان اپنی نظریاتی جغرافیائی دفاعی سرحدات میں مکمل ہو اور دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان پائندہ آباد و آخر الحمد للہ رب العالمین